Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're so happy you're joining us tonight for Bible study. Estamos felices que se unan a nosotros esta noche para el estudio bíblico. Every Wednesday night at eight o'clock, we're here fellowshipping. Cada miércoles en la noche estamos aquí y nos reunimos. Uh, and then uh, uh, we go into a Bible study into the, deep into the Word of God. Y entonces vamos profundo a, a, al estudio bíblico, profundo en la Palabra de Dios. If you're watching us tonight from somewhere else, let us know that you're watching. Si están mirándonos de algún lugar, por favor, déjanos saber. And uh, by making a comment down below. Haciendo algún comentario debajo. And uh, that encourages everybody that's working to put on this uh, live stream. Que eso nos anima a todos los comentarios que pongan ahí en... Anima a los que están trabajando aquí. Anima a los que estamos <laughs> eh, trabajando aquí. Amen. So anyway, welcome, welcome to Cornerstone's Bible Study. Bienvenidos al estudio bíblico de Cornerstone. And if you feel it's a word that edifies you, we encourage you to share it with other people in your social media. Y si sientes que esta palabra te edifica, te animamos a que lo compartas en tus páginas sociales. Uh, last Sunday we were talking about King David. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el rey David. And the, the, the threshing floor of Arnon that uh, David bought. Y el, el trillado de... El terreno el, de trillado. El terreno de trillado. That David purchased. Que David compró. And uh, the owner offered to give it to him for free. Y el dueño se lo ofreció eh, sin ningún costo. But David refused to take something for free. Pero David rehusó tomar algo gratis. That he would use for the purposes of God. Que él fuera a usar después para los propósitos de Dios. We, it was a great Bible study, a great sermon on Sunday that taught us a lot about the heart of God. Fue un gran sermón, un gran estudio bíblico que nos habla mucho sobre el corazón de Dios. And so tonight we're going to continue along the same thread. Así que esta noche vamos a continuar en el mismo hilo. Uh, talking about the, the cost that is required for the purposes of God. Vamos a estar hablando sobre el costo que requiere los propósitos de Dios. And how the spiritual man, the spiritual woman understands deep in their spirit. Y cómo el hombre y la mujer espiritual entiendan en profundo en su espíritu. That there is a price to be paid. Que existe un precio que hay que pagar. And the gospel that we've heard many times in, in the modern church. Y el evangelio que escuchamos muchas veces en la iglesia moderna. Which is come to church or come to Jesus for what you can get que es ven a la iglesia, ven a Jesús para lo que puedes conseguir. Uh, is completely contrary to what we see in the kingdom of God. Es completamente contrario a lo que vemos en el reino de Dios. And so for that reason, we want to go into the word of God tonight. Así que por esa razón vamos a entrar en la palabra de Dios esta noche. And we'll be studying in Revelation chapter 3. Y vamos a estar estudiando en Apocalipsis capítulo 3. And uh, let's say a word of prayer before we begin. Primero vamos a hacer una palabra de oración. Heavenly Father, we thank you. Para celestial te damos gracias. Tonight we ask that you would open our hearts. Esta noche pedimos que abran nuestros corazones. And help us receive everything that you have for us. Y nos ayudes a recibir todo lo que tienes para nosotros. That we might become what you want us to become. Que podamos convertirnos en lo que tú quieres que seamos. That we might be secure. Que podamos ser seguros. Citizens of the kingdom of God. Ciudadanos del reino de Dios. Part of the new Jerusalem. Partes de la nueva Jerusalén. For your glory and for your honor. Para tu gloria y tu honra. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 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 In Revelation chapter 3 in verse 13. En Apocalipsis capítulo 3 en versículo 13. Uh, we will be reading uh, one of the letters to the seven churches. Vamos a estar leyendo una de las cartas a las siete iglesias. And, uh, and, and as we read this, remember that he is speaking to believers, to Christians. Y en lo que lo leemos, recuerden que esto le está hablando a los creyentes, a los cristianos. Specifically the leaders in those churches. Específicamente a, a los líderes en esas iglesias. But the foundation or the premise of tonight's study is that there is a cost to be paid for something eternal. Pero el fundamento sobre el, del estudio bíblico esta noche es que hay un precio que hay que pagar para algo eterno. That even though Jesus died on the cross, que incluso aunque Jesús murió en la cruz, and salvation is free because of the price that he paid, y la salvación es gratis por el precio que él pagó, there is something beyond salvation, existe algo más allá de la salvación, for which Jesus came to earth, para lo cual Jesús vino a la tierra. And the Bible describes it like this. Y la Biblia lo describe de esta manera. That when he saw the bride, when he saw her, he fell in love with her. Que cuando él vio la novia, él se enamoró de ella. And he laid his life down for her. Y dio su vida por ella. That he might sanctify her. Para santificarla. And cleanse her with the washing of the word. Y limpiarla con, la, con, con el agua de la palabra. That he might present her to himself. Para presentarla a sí mismo. Without spot or wrinkle. 
sin mancha ni arruga. So Jesus did not just come to, to purchase us. Así que Jesús no solo vino a comprarnos, but to do a work inside of us, pero para hacer también una obra dentro de nosotros, for a future presentation to himself, para una futura presentación a él mismo, not just as children of God, no como niños de Dios, not just as people who are citizens of heaven, no no como personas que son ciudadanos del cielo, not just for us to be saved and go to heaven, no solamente para ser salvos e ir al cielo, but so that he might pre present us to himself as his bride. Pero para que él pueda presentarnos a nosotros como su novia. So this is what we call God's eternal purpose. Y esto es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. And so as we begin in Revelations chapter 3. En lo que comenzamos en Apocalipsis capítulo 3. And verse 13. Versículo 13. Again, I'll be using the living translation. Eh, nuevamente les the recuerdo living estoy, Bible. Estoy usando la Biblia viviente. It's an expanded or a paraphrased Bible. Es una Biblia expandida o parafraseada. Which gives a lot more meaning into the verses. Que da mucho más significado a los versículos. That could be bad or that could be good. Podría ser malo, podría ser bueno. Sometimes it takes something sharp and it dulls it off a little bit with uh, too many words. A veces es, es bien cortante y lo adorna con muchas palabras. And it makes it less sharp. Y lo hace menos cortante. But at times it takes something that doesn't look that important and it amplifies it and helps us understand how important it can be. Pero a veces toma algo que no parece tan importante y al amplificarlo nos damos cuenta cuán importante puede ser. So uh, we believe that students of the Word of God should study all the different translations. Así que creemos que los, estudi los estudiosos de la Palabra de Dios deben estudiar diferentes traduci eh, traducciones. To have a greater understanding about what God is trying to show us and teach us. Para tener un más grande entendimiento de lo que Dios nos está mostrando y enseñando. So let's read verse 13. It says, let all who can hear listen to what the Spirit is saying to the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. I want to tell you that in these days, the Spirit of God is speaking to the churches. Yo quiero decirles que en estos días, el Espíritu le está hablando a las iglesias. About the things that are in the heart of God. Sobre las cosas que están en el corazón de Dios. About the things that God wants to do in their lives and in their families. Sobre las cosas que Dios quiere hacer en su vida, en su familia. How the church should uh, fulfill the purpose of God during the times that we are living. Cómo la iglesia debe cumplir los propósitos de Dios en los tiempos que estamos So, so there's a, a declaration here to let all who can hear to listen. Así que hay una declaración aquí diciendo que todos los que puedan escuchar que escuchen. Because it's not something that we can hear by turning on the television. Porque no es algo que podemos escuchar encendiendo el televisor. It's something that we can hear in the spirit. Es algo que escuchamos en el espíritu. It's a spiritual message. Es un mensaje espiritual. So many people will not be able to hear it. Así que hay muchas personas no serán capaces de escucharlo. Because they have not developed their spiritual ears. Porque no han desarrollado los oídos espirituales. In this case, in the book of Revelation, the letter was addressed to the leaders of the churches. En este caso, la, la carta fue escrita a los líderes de las iglesias. So that the leaders might hear and then transmit it to the congregation. Para que los líderes pudieran escucharlo y entonces transmitirlo a la congregación. And this is a, a necessary situation. Y esto es una situación necesaria. But I don't think it's the best situation. Pero no creo que sea la mejor situación. Because God desires that all of his children come to the place in maturity where they can hear his voice. Porque Dios ha decidido que todos sus hijos vengan al punto de madurez donde ellos puedan escuchar su voz. But unfortunately, leaders are still necessary in the body of Christ. Pero desgraciadamente, los líderes todavía son necesarios en el cuerpo de Cristo. Specifically, the fivefold ministries. Específicamente en los cinco ministerios. And that those five ministries will bring the body of Christ to maturity. Y esos cinco ministerios traerán el cuerpo de Cristo a madurez. So, so it says, let those who have ear listen. An ear listen. Así que dice, todo el que tiene oído Escuche. To what the Spirit is saying to the churches. Lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Verse 14 said, write this letter to the leader of the church in Laodicea. En el versículo 14 dice, y escribe el ángel, del, el ángel de la iglesia en Laodicea. Escríbele al ángel de la iglesia. Read it. Y, es, aquí dice, escríbele. y escribe al ángel de la iglesia. Yeah, write this letter to the, the leader, the angel of the church. Escribe esta carta a los líderes de la iglesia. It is taught that uh, it was re in reference to the pastors in those churches. Se está refiriendo a los pastores en esas iglesias. It would not make sense for an angel to send a message to an angel. 
no tiene sentido que un ángel envíe mensaje a un ángel. Ultimately, God's purpose is so that the leaders and the, the, the churches hear and understand his purpose. Al final, el propósito de Dios es que los líderes escuchen el mensaje, el propósito. This message is from the one who stands firm, the faithful and true witness of all that is or was or evermore shall be, the primal source of God's creation. Continue. Verse 14, yes. Y, y escribe yeah. al ángel la de la iglesia, parte, yeah. he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. So, so the importance of what is about to come is established by who is saying it. Así que lo importante de lo que viene está establecido por quien lo dice. So pay attention how, how, the, how serious the source of the message is. Así que presten atención cuán serio el fuente del mens la fuente del mensaje es. It is from the one who stands firm. Es para aquel que se para firme. It from, desde, viene Des de. Viene desde. In other words, the letter is coming from. En otras palabras, la, la, la carta viene desde. The one who is standing firm. El que está parado. Firme. Firme. Firm. From the faithful one. Del fiel. You know who this is talking about, right? ¿Saben de quién está hablando? From the true witness. Del verdadero testigo. From the source of God's creation. De la fuente de la creación de Dios. This is coming from Jesus. Esto viene de Jesús. So this is a word from our Lord to his bride. Así que esto es una palabra de nuestro Señor para su novia. Now listen to his concerns in verse 15. Ahora escuchen su preocupación en el versículo 16. And it's not just for the church of Laodicea. Y no es solo para esta iglesia. Es para, para cualquier iglesia que se encuentre like the church of Laodicea. en la misma situación que esta iglesia. Es para cualquier cristiano que está en esa misma condición. Because the word of God is eternal. Porque la palabra de Dios es eterna. So it has a contextual application. Así que tiene una aplicación contextual. But there's also a prophetic application. Pero también tiene una aplicación profética. And as we look at the church today, y en lo que miramos a la iglesia hoy, it is very much like the church of Laodicea. es mucho parecida, muy parecida a la iglesia Laodicea. I I believe we need to hear this message again. Yo creo que, que debemos escuchar este mensaje otra vez. And this is what he said. Y esto es lo que dice. He said, I know you well, that you are neither hot nor cold, and I wish that you were one or the other. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. But since you are merely lukewarm, I will spit you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So the danger of being a lukewarm church or a lukewarm Christian Así que el peligro de ser un cristiano o una iglesia tibia is that you will be put out of the body of Christ. Es que puedes ser expulsado del cuerpo de Cristo. Even though you, you're still in church. Aún cuando estés en la iglesia. Because the body of Christ is not four walls. Porque la, la, el cuerpo de Cristo no son las cuatro paredes. It is a group of people who are called to be obedient to Christ. Es un grupo de personas que han sido llamadas a ser obediente a Cristo. So if you're a lukewarm Christian, Así que si eres un cristiano tibio, you might be a member of the local church tú puede que seas miembro de una iglesia local without being a member of the spiritual church. Sin ser miembro de la iglesia espiritual. Now I ask you, can the opposite be true? Ahora te pregunto, ¿puede ser lo opuesto real? This is a controversial, controversial subject. Esto es un, es un tópico controversial. Even in meetings with pastors. Incluso en reuniones de pastores. In, in uh, online chat rooms. En, a veces en, en conversaciones online. The big question is, can you be a Christian and not go to church? La gran pregunta es, ¿tú puedes ser cristiano y no ir a la iglesia? And that's the controversy. Y eso es la controversia. I have my convictions. Yo tengo mi convicción. That when Jesus comes back, he is coming for a church. Que cuando Jesús vuelva, viene por su iglesia. He's not coming for a, a lone ranger. No viene por un por Llan, una, llanero, solitario. llanero solitario. He's not coming for a person that refuses to fellowship. No viene por esas personas que rehusan unirse a, lo, a compartir con los cristianos. He is coming for a group of people that have a revelation of God's eternal purpose. Viene por un grupo de personas que tienen una revelación del propósito eterno de Dios. Who understand the calling to be part of the bride of Christ. Quienes entienden el llamado de, de, de ser parte de la novia de Cristo. And have refused to be lukewarm Christians. Y han rehusado ser cristianos tibios. That they might participate in God's eternal purpose. Para poder participar en los propósitos eternos de Dios. 
It doesn't mean that those who are just barely saved are not going to heaven. No significa que aquellos que son solamente salvados no van a ir al cielo. I believe there's a place for everybody. Yo creo que hay un lugar para todos. But not everybody will be in the same place. Pero no todos van a estar en el mismo lugar. That's what we see in the Word of God. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. So he says, I know you well. You're not hot and you're not cold. Entonces dice, te conozco bien. No eres frío, no eres caliente. So there's a warning for us not to be in the middle. Así que existe un, un aviso. Ya, aviso para no estar en el medio. Verse 17 says, you say I am rich with everything I want. I don't need anything. But you don't realize that spiritually you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. So here it's making a comparison between material things, material riches and spiritual things. Aquí está haciendo una comparación entre las cosas materiales y la, y la riqueza espiritual. You can have all the money in the world. Tú puedes tener todo el dinero en el mundo. And yet be miserable and naked spiritually. You have no peace. No tienes paz. You can't sleep at night. No puedes dormir en las noches. And you have not found satisfaction in the things of the world. Y no encuentras satisfacción en las cosas del mundo. This answers the question that many people ask. Esta es la respuesta a la pregunta que muchos hacen. When they see somebody that's very rich take their own lives. Cuando ven a alguien que es muy rico y se quita su vida. Y dicen, si yo tuviera el dinero que él tenía, nunca me hubiese quitado la vida. But the truth is, money does not buy happiness. Pero la realidad es que el dinero no compra la felicidad. Yet people know this truth, y las personas saben esta realidad. And they waste their life away working for money. Y, pa y sin embargo, pa pasan su vida trabajando por dinero. And they don't invest In the spiritual things. Y no invierten en las cosas espirituales. The things that will make you truly rich. Las cosas que te hacen verdaderamente rico. Verse 18 says, My advice to you is to buy pure gold from me, gold purified by fire. Only then will you be truly rich. And to purchase from me white garments, clean and pure, so you won't be naked and ashamed. And to get medicine from me to heal your eyes and give you back your sight. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. So here, Jesus now is telling us that we must invest, we must buy, we must pay a price. Aquí Jesús nos está diciendo que debemos pagar un precio, debemos invertir. That even though he gave his own life on the cross for us, que incluso cuando él dio su propia vida en la cruz por nosotros, that we might have salvation and forgiveness of sins, para tener salva para que tengamos salvación y perdón de pecados, and it is a gift of God, y es un regalo de Dios, it was free, fue gratis, we received it by grace, lo recibimos por gracia, yet after that there is something more that is ahead of us. Después de eso hay algo más que está delante de nosotros. And that is to fulfill the eternal purpose of God. Y eso es cumplir el propósito eterno de Dios. That's why on Sunday we discussed that David understood the importance of the threshing floor. Es por eso que el domingo compartimos que David comprendió la importancia del suelo de trillar. Because that is, that's talking about the preparation of God in our character and in our life. Porque eso trata de la preparación de Dios y del trabajo de Dios en nuestro carácter, en nuestra vida. And it wasn't enough for David to understand that y no fue suficiente para que, que David lo entendiera. He put a value on it. Él puso un valor en eso. The, the owner said, I will give you the threshing floor for free. El dueño dijo, yo te doy el terreno gratis. But David said, no, I want to pay the full price. Pero David dijo, no, yo quiero pagar el precio completo. Are you willing to pay the full price? ¿Estás tú dispuesto a pagar el precio completo? What does God require of your life? ¿Qué Dios requiere de tu vida? How difficult will it be? ¿Cuán difícil sería? To fulfill the purpose of God in your life. Cumplir los propósitos de Dios en tu vida. How much of it will be suffering? Cuánto sufrimiento traería? And how much of it will be enjoyable? Y cuánto sería de, de disfrutable? So there's parts of doing the will of God that are enjoyable. Hay parte de tra del, tra de la del cumplimiento del propósito de Dios que es uno disfruta. There's no suffering in that. No hay sufrimiento en eso. So if I give my wife a credit card and I say go to the mall and, and just purchase anything you want. Si le doy a mi esposa una tarjeta de crédito y le digo puedes ir al mall y comprar todo lo que quieras. It will bring zero suffering. 
obrigan un cero sufrimiento. She will rejoice the whole day. Ella estaría gozosa el día entero. She will buy everything that she wanted. Compraría todo lo que quisiera. She'll probably buy almost everything for other people, not for herself. Y compraría casi todo para las otras personas, no para ella misma. But she will have a great time. Pero tendría un tiempo fabuloso. Because it will bring a great pleasure. Porque eso trae el placer. So the things that we enjoy and we like, there's no really a pain price. There's no suffering. Así que las cosas que disfrutamos, que gozamos, no hay realmente un precio que pagar en eso. The price comes in doing the things that we don't want to do. El precio viene cuando pagamos por cosas, cuando hacemos cosas que no queremos hacer. The difficult things. Las cosas difíciles. The things that we do with nothing in return. Las cosas que hacemos con nada en retorno. The things that we we do that that are not going to pay back. Las cosas que hacemos y que no vamos a recibir un pago en retorno. That's what Jesus is referring to. A eso es lo que Jesús se refería. So here's what he's saying. Entonces esto es lo que él decía. If you're willing to pay the price. Si tú estás dispuesto a pagar el precio. To walk in obedience to me. De caminar en obediencia conmigo. To glorify me in your life. Glorificarme en tu vida. To do the will of my father. Hacer la, la voluntad de mi padre. You will be paying a price. Tú pagarás el precio. But in return you will receive something eternal. Y en retorno vas a recibir algo eterno. Something eterno. That, that he calls gold. Algo que se le llama oro. Now I'll give you a clue what that's talking about. Te voy a dar una pista de lo que él estaba hablando. The Bible says that the New Jerusalem is solid gold. La palabra dice que el Nuevo Jerusalén es de oro puro. La Nueva Jerusalén. And, and, and John said, what is that city? Y, John. Y Juan dijo, ¿cuál es esa ciudad? What is that city that I see? ¿Cuál es esa ciudad que yo veo? And the angel told him, this is the bride. Y el ángel le dijo, esta es la novia. So the New Jerusalem speaks about the bride of Christ. Así que la Nueva Jerusalén habla de la novia de Cristo. And it is pure gold. Y es de oro puro. Why? Because in the presence of God. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios. There is an eternal fire. Existe un fuego eterno. And it is a fire that's hotter than the fire of hell. Es un fuego que quema más, más caliente que el fuego del infierno. And people... People sometimes come to Jesus because they're afraid of hell. Y las personas a veces vienen a Jesús porque tienen miedo del infierno. But let me tell you that many people are afraid to do the will of God. Pero déjeme decirle que muchos a veces tienen miedo de hacer la voluntad de Dios. Because they're afraid of the very same thing. Porque tienen miedo de la misma cosa. They know that in the presence of God, He is an all-consuming fire. Ellos saben que la presencia de Dios es un un fuego consumidor. That doing the will of God. Que haciendo la voluntad de Dios, that being transparent in the presence of God siendo transparente en la presencia de Dios, will mean that his fire will consume everything in your life significaría que su fuego va a consumir todo en su vida that is superficial todo lo que es superficial that is earthly lo que es terrenal that is carnal lo que es carnal it cannot abide in the presence of the fire of God no puede estar en la presencia del fuego de Dios so everything that's not pure gold Así que todo lo que no sea oro puro cannot be part of that heavenly city that we read about. No puede ser parte de esa ciudad celestial de la cual leemos. So Jesus says, buy from me gold. Así que Jesús dice, compren oro de mí. You're going to need it. Van a necesitarlo. And we need to listen to him. Y necesitamos escucharlo. So the way that we invest in the kingdom of God Así que la manera que invertimos en el reino de Dios is not the way that we invest now during difficult economic times. Es, no es la manera en que invertimos ahora en tiempos de, de, de económicos difíciles. People say it's good to buy gold when the economy is bad. Las personas dicen, es bueno comprar oro cuando la economía está mala. So people are buying gold and, and, and uh, sometimes they buy gold stocks. Así que algunos compran oro, compran barras de oro. Eh, acciones de oro. Acciones. Sometimes they buy real gold and they hide it under their bed. A veces compran oro real y lo esconden debajo de la cama. And they think it's a protection against a difficult economy. Y creen que se están protegiendo para los tiempos de economía difícil. But how are we preparing for God? Pero cómo nosotros nos estamos preparando para Dios. Many of us will stand before God and will be completely bankrupt. Muchos se pararán delante de Dios y va a estar, van a estar totalmente en bancarrota. So here's what you do. Entonces esto es lo que hace. You declare right now, God, I'm bankrupt. Declara ahora mismo, Señor, estoy en bancarrota. I don't have anything eternal that's being built up inside of me. 
No tengo nada eterno que se esté construyendo dentro de mí. I have not paid a price. No he pagado el precio. I haven't wanted to suffer for your purposes. No he querido sufrir para tus propósitos. I'm happy knowing that I'm saved and I'm going to heaven one day. Yo estoy feliz de que he sido salvo y que voy a ir al cielo en algún momento. Yes, you're going to go to heaven, but you're still bankrupt. Sí, vas a ir al cielo, pero todavía estás en bancarrota. But there's a promise for those who are willing to pay a price. Pero hay una promesa para esos que están dispuestos a pagar el precio. Jesus said, buy pure gold from me. Jesús dice, compren oro puro de mí. Gold purified by fire. Oro purificado por el fuego. So we know the gold comes from fire. Así que vemos que el, dio, que el oro viene del fuego. That talks about doing difficult things. Eso, hace, eso trata o habla de hacer cosas difíciles. That talks about voluntarily putting yourself in a suffering situation. Habla de voluntariamente ponerte en situaciones de sufrimiento. Not just to suffer. No, no para sufrir. Not to look good in the eyes of other people. No para lucir bien ante los ojos de los demás. But we do it when we understand that it is part of the will of God. Pero lo hacemos cuando entendemos que es parte de la voluntad de Dios. Difficulties create pure gold in our life. Las dificultades crean oro puro en nuestra vida. Uh, suffering produces something eternal. El sufrimiento produce algo eterno. If We do it in line with God's purposes. Si lo hacemos alineado con los propósitos de Dios. There are the people that suffer that and, and their suffering will bring nothing eternal. Hay personas que sufren y su sufrimiento no va a traer nada eterno. But we're doing it in obedience to Christ. Pero cuando lo hacemos en obediencia a Dios. For the purposes of God. Para los propósitos de Dios. That God might be glorified. Entonces Dios será glorificado. So, so he said, buy gold from me. Entonces él dice, compren oro de mí. Gold purified by fire. Oro purificado por el fuego. Then you will be rich. Entonces serán ricos. Then he says, purchase from me white garments. Dice, compren de mí vestiduras blancas. Clean and pure and you won't be naked and ashamed. Limpias y pura y no serán desnudos ni avergonzados. So the holiness that God wants us to dress with. Así que la santidad con la que Dios nos quiere vestir. It's not a fake spirituality. Es, no es una espiritualidad falsa. It's a spirituality and a holiness that came from suffering. Es una espiritualidad que viene del sufrimiento. So when the flesh desires something Así que cuando la carne desea algo that's contrary to the Spirit of God que es contrario al Espíritu de Dios and you refuse to fulfill the desires of the flesh y tú rehusas cumplir los, los deseos de la carne that's like a death. Eso es como morir. That's like suffering. Eso es sufrimiento. You know, even when we don't do it spiritually. Incluso cuando no lo hacemos espiritualmente. When you make a decision, I'm going to change my diet. Cuando tú haces un, tomas una decisión y dices, voy a cambiar mi dieta. Or I'm going to go to the gym, I'm going to exercise. O voy a comenzar a ir al gimnasio a hacer ejercicios. It's difficult to do. Es difícil de hacer. Because you know you're not, you're, you want to do something that's good for you. Porque tú quieres hacer algo que es bueno para ti. But it takes effort and sacrifice and suffering. Pero toma esfuerzo, sacrificio, sufrimiento. And then later the result will be good. Y entonces, pero entonces los resultados al final serán buenos. And that's in the physical realm. Y eso es en el ámbito físico. So in the spiritual it's the same thing. Así que en el ámbito espiritual es la misma cosa. We cannot be holy unless we say yes to the spirit of God. No podemos ser santificados al menos que digamos que sí al espíritu de Dios. We cannot put on those white garments unless we say no to the flesh and the things of the flesh. No podemos ponernos estas vestiduras blancas al menos que digamos que no a las cosas de la carne. That's why Paul said, I beat my body up. I buffet my body. Es por eso que Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. And I force it to do what God wants me to do. Y lo esfuerzo a hacer, lo esfuerzo a hacer lo que Dios quiere que yo haga. That's how we dress with holiness. Así es como nos vestimos con santidad. And then when we stand before God, y entonces nos pararemos delante de Dios. We will not be naked or ashamed. Cuando nos paremos delante de Dios, no estaremos ni ni avergonzados ni desnudos. And then he said, Get medicine from me to heal your eyes that I might give you back your sight. Y también dice, tomen medicina de mí para que abrir sus ojos y que puedan ver. So there's an offer there that's free. Así que hay un ofrecimiento aquí que es gratis. How many praise God? Amen. ¿Cuánto alaban a Dios? He said, buy gold from me. Dice, compren de oro de mí. 
buy white garments from me. Compren vestiduras blancas de mí. We, there's a price to pay for those things. Hay un precio a pagar por esas cosas. It's a necessary price. Es un precio necesario. And it will bring good consequences in the future. Y traerá consecuencias buenas en el futuro. Or bad consequences in the future. O malas consecuencias en el futuro. We don't want to stand before God bankrupt or naked. No queremos pararnos delante de Dios en bancarrota o desnudos. But then he says he's got something special he wants to put in our, on our eyes. Pero entonces dice que tiene algo especial que quiere poner en nuestros ojos. So that we might have vision once again. Para que podamos tener visión una vez más. You had vision at one time. Tú tuviste visión una vez. Jesus wants to restore that vision. Jesús quiere restaurar esa visión. And for that there is no price. Y para eso no hay precio. We just have to come to him in repentance. Tenemos que venir a él en arrepentimiento. And he will anoint our eyes. Y él va a ungir nuestros ojos. That we can see and understand his purposes in our family and in our church. Para que podamos ver y entender sus propósitos en nuestra familia, en nuestra iglesia. And we're going to stop right there. Y vamos a parar ahí. Let's say a word of prayer tonight. Vamos a hacer una palabra de oración. There is definitely a price that we are called to pay. Existe definitivamente un precio que hemos sido llamados a pagar. God wants us all on the threshing floor. Dios quiere ponernos a todos en el, en el campo de trillar. And separate the straw and the shaft and the outside from the precious that's on the inside. Y separar la cáscara, la paja, todo lo que hay fuera del del tesoro que hay dentro. Which is that that thing that's useful for God. Que son las cosas que son útiles para Dios. So we must submit willingly. Así que tenemos que someternos voluntariamente. Understanding that that will bring something of value to our life. Entendiendo que eso va a traer algo valioso a nuestra vida. It will bring joy to the heart of God. Va a traer gozo al corazón de Dios. And ultimately, y al final, we are participating with God's eternal purpose. Estamos participando con el propósito eterno de Dios. So that one day we can hear these words. Para que un día podamos escuchar estas palabras. Well done, good and faithful servant. Bien hecho, bueno y fiel siervo. Enter into your rest. Entra en tu descanso. Heavenly Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. Put a desire in our hearts. Por un deseo en nuestros corazones. To work hard. Para trabajar duro. To pay a price. Para pagar el precio. For the things that are eternal. Para las cosas que son eternas. Help us to live our lives. Ayúdanos a vivir nuestras vidas. And make decisions. Y hacer decisiones. Not that please us or things that are good. No que nos agraden o de las cosas que son buenas. But things that we know are your will and your purpose. Pero cosas que sabemos que están en tus propósitos y en tu voluntad. But to understand that we pray that you would open our eyes. Para entender que abras nuestros ojos. Our eyes have been growing dim. Nuestros ojos han sido cerrados. And we ask you to just anoint our eyes. Y te pedimos que unjas nuestros ojos. So that we can see who you are. Para poder ver quién tú eres. So that we can know who we are. Para poder saber quiénes somos. And so we can see how you want to work in us and through us. Y para saber qué tú quieres trabajar en nosotros y dentro de nosotros. For your glory. Para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen, amen. And God amen, bless you. Amen. Dios los bendiga.